just uh, encourage us we just prepare our hearts to partake of the communion. Is it mutige euch eure Herzen vorbereiten so vorzubereiten oder Kommunion teilzunehmen? I always say it's very important what Jesus said. Ich sage immer das was Jesus sagt ist sehr sehr wichtig. That in uh, partaking of the communion. Dass wenn wir diese Abendmahl teilnehmen as often as we do it so oft wie das tun we do it in the remembrance of jesus wir tun das mit dem gedächtnis uh, unserer herrn jesus and i believe und ich glaube dass jeder gläubige every christian jeder christ needs to remember jesus muss an jesus daran erinnern in other words i'm saying that uh, if you believe that God sent Jesus Christ to die for for our sins. Und in anderer Wort, uh, wenn du glaubst, dass Jesus gesandt hat für unsere Sünde. And he came and he hung on the cross and died to reconcile us back to God. Und am Kreuz uh, gehangen hat und uh, gestorben für unseren uh, Sünde. If you believe. Wenn du glaubst then you are, you are supposed to remember Jesus. Dann sollst du an Jesus daran erinnern. But I want us to go to a very well known verse in uh, 1 Corinthians 11. Aber ich möchte in diesem uh, bekannten Verse in 1. Korinther gehen. Where the author says some important things. Wo der Urheber eine wichtige Sache gesagt hat. Verse 23 it says for I received of the for I received from the Lord that which I also delivered to you that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread and when he had given thanks he broke it and said take eat this is my body which is broken for you do this in remembrance of me in the same manner, he also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink in remembrance of me. Amen. In 1. Korinther 11, 23-25 bis uh, 25 steht geschrieben, Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht Da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. 25. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, diese Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut so oft ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. He said, what I've received, that is what I give to you. Er sagte, was ich empfangen habe, da gebe ich zu euch weiter. We've uh, learned from the conference that what we received from the Lord is not just for us alone. Wir haben von diesem Konferenz gelernt, dass was wir von Gott empfangen haben, wir müssen das für uns nicht behalten. We need to pass it to others. Wir müssen das weiter zu anderen geben. And that's why Paul is saying here, I've received this from the Lord and I'm passing it on to you. Deshalb der Apostel Paulus sagt, ich habe das von Herrn bekommen und ich gebe das zu euch weiter. That we need to partake of the Holy Communion. Dass wir in diesem heiligen Abend mal teilnehmen. In remembrance of Jesus. In Gedächtnis Jesus. To remind ourselves that God loves us so much. Dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns sehr liebt haben. And because of sin, we were separated from him. Und auf Grund unserer Sünde, wir sind von ihm getrennt. But he loves us so much that he sent his son to reconcile us back to him. Dass er uns sehr geliebt hat, der hat uh, seinen Sohn gesandt, um uns wieder uh, zu versöhnen. That we are not going to be any more separated from him. Dass wir nicht mehr von ihm getrennt sein. And Jesus gave himself. Und Jesus hat ihm selbst hingegeben. Verse 24, it says, This is my body, which is broken for you. Und in Vers 24 sagt, Dies ist mein Leib, das ist für euch gebrochen wurde. Jesus' body was broken, that you may be made whole. 
Und der Jesus Leib ist zerbrochen, dass wir ganz gemacht wurden. So you can believe God for wholeness in every area of your life. Ihr könnt Gott glauben für die Ganzheit in jedem Bereich eures Lebens. His body was broken that you may have peace. Sein Leib ist gebrochen, dass du Frieden bekommst. Kill, chaos. Okay, now because of the German, you know, you say chaos. Chaos in your life is not God's will for you. Diese Chaos in unserem Leben ist nicht uh, Gottes Willen in unserem Leben. So where there is Dushananda in your life, you can believe God to restore wholeness. Wo die Durcheinanda in unserem Leben, wir können Gott glauben für Ganzheit. Where there is no peace in your life, maybe in your family, in your workplace, believe God to restore peace. Wo keine Frieden in deine Familie oder in deinen Arbeitsplatz, glaub Gott, dass er diese Frieden herstellen kann. The Bible says that Jesus is the Prince of Peace. Bibel sagt, dass Jesus ist der Friedenfrucht. He gives us peace. Er gibt uns diese Frieden. And you can have peace. Und du kannst diese Frieden haben. One story in the Bible that excites me about peace. Und eine Geschichte in der Bibel, das mir so erfreut hat über Frieden. Is in the book of uh, Second Chronicles chapter 20. Ist in der Buch zweite Chronik 20. Uh, where there is a, an army, five, uh, uh, five kings uh, combined together to come and fight uh, one king and, it, uh, and one nation. Und wo diese fünf Könige, die zusammengefügt hat, in ein, gegen einen König uh, zu kämpfen. The Hittites and uh, you, <coughs> I don't know how they're called, uh, but I call them the uh, Tites because the end of their names ends with Tites. Ich weiß nicht, wie das, äh, wie das genannt, genannt hat, aber ich, äh, ich nenne die mit Zeit. They came to fight against Judah. Die kommen, um zu kämpfen gegen Judah. And King Hezekiah, thank you. King Hezekiah went, he feared and he went before God. Und dieser König äh, Hezekiah kommt vor Gott. And he cried out to God. Und er schreit zu Gott. And the end of the story was that God defeated the enemy for on their behalf. Und uh, the end of the Geschichte is that the God had for sie gekämpft. And the end of the story is uh, the Bible says God ki- gave King Hezekiah peace all around him. Und uh, end of the Geschichte the God had this König Hezekiah in Frieden gegeben rund uh, rundherum. I want that. Ich möchte das. I want peace all around me. Ich möchte Frieden o, uh, über mich herum. In fact, I'm a peaceful person. Eigentlich bin ich ein Friedenmensch. I like to have peace with everybody around me. Ich möchte Frieden mit allem haben. But my message is, you can have peace. Aber mein Botschaft ist, dass du diese Frieden haben. Du kannst. You can. All around you. Um dies herum. Because you belong to the Prince of Peace. Then du gehörst zu dieser uh, First uh, Frieden First. He's the one who gives you peace. Er ist derjenige, der dies die Frieden geben. So anytime we partake of the Holy Communion, these are the things we need to remember. Und jedes Mal, wenn wir diese Abendmahl teilnehmen, wir müssen diese Dinge daran erinnern. Because when you go, when you go back to the Old Testament uh, in the book of uh, Isaiah. Uh, 53. Especially verse 5. Besonders Vers 5. He says uh, the qualification for you to have peace was upon Jesus. Then er sagt, dass diese Qualifikation, die Frieden haben, ist uh, mit Jesus. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The t- chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf auf ihm, auf ihm. und durch seine Striemen ist Heilung yes. geworden. 
The qualification for us to have peace was upon him. Diese Qualifikation, dass wir diese Frieden haben, ist über ihn, ist mit Jesus. And by his stripes, Und durch seine Striemen, we are healed. wir sind geheilt. Healing is your portion. Und Heilung ist dein Anteil. When we partake of the Holy Communion, we remind ourselves. Wenn wir in diese Abend mal teilnehmen, wir erinnern uns selbst. That Jesus qualified us to enjoy healing. When you are sick, for us to be healed. When uh, 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 in our entire life to enjoy divine health. Dass Jesus hat uns qualifiziert, diese Heilung zu genießen in unserem ganzen Leben. So the Bible says uh, that Jesus said, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Jesus sagte, das ist mein Leib. Das vor euch gebrochen wurde, tu dies in meinem Gedächtnis. In verse 25, it says that this cup is the New Testament in my blood, is the, the new covenant in my blood. In verse 25, it says, das gleiche Namen erkelt in den Mal und sprach, diese Kelt ist der neue Bund in meinem Blut. Actually, these are just uh, basics. Basis, basics of faith. Eigentlich, das ist nur ein Anfang der Glaube. But basics of faith, they're important. Aber dieser uh, Anfang ist, ist wichtig. There are times it's good we go back to the basics. Es ist, uh, muss auch die Seite, Seiten geben, dass, dass wir zu Anfang uh, zurückkommen. That is uh, very, very important. Es ist sehr, sehr wichtig. So he says, this cup is the new covenant in my blood. Er sagt, diese Kels ist der neue Bund in meinem Blut. We are covenant people. Wir sind äh, Menschen, die Bund I like sind. this song. Covenant keeping God. Ich liebe dieses Lied. There is no one like, there is no one like you. Alpha and Omega. Amen. There is no one like you. Covenant keeping Let's sing it in German. <laughs> the uh, the born the uh, ach, sorry. <laughs> <laughs> you know, German is, is a very complicated language because yeah, there are some yeah. words you cannot directly translate. <laughs> Amen, Pastor, thank you. Still, I expect you to sing in German. Also Deutsche Sprache ist richtig so. But God is a covenant keeping God. Aber God is a, the God der uns im Bund bewährt. As a believer, we are in covenant relationship with him. Als Gläubiger, wir sind in diesem Bund zu ihm. Mit ihm. Mit ihm. Because of the blood. Aufgrund diesem Blut. And the blood of Jesus is a, a blood uh, better than the blood of Oh, of Abel that speaks of better promises, better promises. Und dieses Blut von Jesu ist uh, besser als Blut Abel und dieses Blut uh, sagt die Verheißung. Better, better promises. Besser Verheißung, besser Besser Verheißungen. Hallelujah. Amen. Amen. In Jesus we have better promises. In Jesus we have diese bessere Verheißung. Of peace, healing, joy. Frieden mit Frieden und Heilung und Freude. And above all that. Und über diesen alles. Everlasting life with him when we are out of this world. Hallelujah. Ewige Leben mit ihm, wenn wir nicht mehr in dieser Welt sind. I was uh, listening uh, in my car uh, to a preacher. Ich hörte dann in, uh, in mein Auto and, and uh, the preacher said he went to see the doctor. Und uh, diese Prediger sagte, dass er uh, zum Arzt war. And the doctor said, "Oh, you have a short time to live." Und der Doktor sagt, "Oh, du hast ein, ein kurzes Leben zu leben." You are going to die soon. Du wirst bald sterben. And this preacher said, "Oh, praise the Lord, that is nice." Und diese Prediger sagt, "Oh, preise den Herr und das ist so schön." And the doctor said, no, I don't mean uh, that is uh, what, not the way you think. And he said, no, no, not that you think. 
Then the person says, yes, I understand. Ja, ich verstehe. Because for me to die is to live with Jesus, to be in the presence of God. Wenn uh, zu sterben ist zu uh, Gegenwart Jesu. Amen. Amen. We need to think like that. Wir müssen so denken. At the right time, yeah. Ja, in der richtigen Zeit. My wife is reminding me at the right time. Ja, mein, uh, meine Frau erinnert mich. Yes. Zeit. But when that time comes, when uh, I close my eyes, uh, and I find myself in the presence of Jesus. Hallelujah. Ja, und wenn diese <laughs> Zeit kommt, wenn ich meine Augen schließe, das ist die Zeit, uh, in Jesus uh, in Gegenwart zu treten. You've heard many times I said as a young man, I feared death. I said, God, I don't want to die young. I don't want to die single. I don't want to die before I give birth to children. <laughs> Ich habe gesagt, oh Herr, Gott, ich möchte nicht so früh sterben. Ich möchte nicht sterben, bevor ich dann uh, verheiratet bin und uh, Kinder kriege. I always tell people, I'm a walking miracle. If you've never seen a walking miracle, look at me. Ich habe so uh, den Menschen gesagt, ich bin ein Wunder. Ich bin ein uh, wirklicher Wunder. Sieh mich an. Because I've cheated death many times. You had of people who cheated death. Then I have uh, this, uh, this, uh, this, is, uh, this is tot, this is tot overlived. Yeah. I fell from a third-story building. I fell from. No, I've been shown from. Yeah, I've been from the third story down. The same building I fell from a fifth-story building. And the same building I fell from a fifth-story building. And the same building I fell from a fifth I've been knocked down by a car in 1984 and the, the doctor said I was not going to live long. I survived it. Aber ich hab überlebt. And I was knocked down by auch, uh, yeah. and they compensated me a lot of money. Und die haben mir das, uh, viel Geld bezahlt. And so my, my parents thought, okay, now we, we have the money, let's send him to an expensive school, boarding school, where he'll be safe. Und meine, meine Eltern sagen, uh, ja, jetzt haben wir viel Geld, lass, uh, lass wir die in, uh, ja, in Internat bringen und in uh, teure Schule. In the boarding school, I was poisoned. Und in Me and some students were poisoned. Und im Internat, uh, ich hatte diese... Um, wir waren Lebensmittelvergiftung. Sadly, one of the students died. Und einer von den Studenten starb. But I survived that. Aber ich habe die überlebt. I'm still here. Ich bin immer noch hier. Yes. Yes. Ja. I'm still here. Ich bin immer noch hier. Testifying of the goodness of God. Zeugen der uh, gute Gott Gottes. And I see my wife is happy because I'm still here. Und ich sehe, dass meine Frau glücklich ist, weil ich noch hier bin. It's so good, eh? Ja, es ist sehr gut. Oh, you make me happy. Hallelujah. Du machst mich glücklich. Amen. But God is good. God is good. But when my time comes. Und wenn meine Zeit kommen wird. I'm in the presence of God. Ich bin in Gegenwart Gottes. And that's my joy. Und das ist meine Freude. And that's why you know we prepare ourselves. Und deshalb wir bereiten uns selbst vor. And we want to prepare each and every person who comes here. Und wir müssen auch die Menschen, die hier uh, kommen, vorbereiten. That when your time comes. Dass wenn deine Zeit kommt. You'll be in the presence of God. Du wirst in Gegenwart Gottes. Jesus will stretch his arms and say, welcome. Und Jesus wird seine Arme rausstrecken und sagt, willkommen. I knew this time was coming. Und ich weiß, dass diese Zeit wird kommen. And I was waiting for you. Und ich warte auf dies. Ich habe auf dies gewartet. Wow. Wow. Praise the Lord. Preise den Herrn. So we are covenant people. Wir sind Menschen, die im Bunde sind. Jesus said, This cup is a new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. 
Jesus sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft, ihr daraus trinkt zu meinem Gedächtnis. Vers 26. Es sagt, für so oft, als ihr esst dieses Brot und trinkt dieses Kopf, ihr proklamt den Lord's Tod, bis er kommt. 26. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod dem Herrn, bis er kommt. This speaks so powerful to me. Das spricht so kraftvoll zu mir. There's a time I check the definition of this word proclaim. Es gab Zeiten, die ist diesen Wort uh, proclaim, to proclaim. Proklamieren. And the dictionary says when you're proclaiming something, you stand sort of on a pulpit, a high lifted place and Und you speak loudly for people to hear. Und äh, der Wörterbuch sagt, wenn ihr diesen äh, proklamieren wollt, sagt, als ob ihr in einer Pulpit stand und proklamiert das Wort. So in other words, when you partake of the Holy Communion, you are standing in public and you are declaring loudly, I believe in the death and the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah, somebody. Amen. Und wenn wir in diesem äh, Abendmahl teilnehmen, wir deklarieren, wir stehen und deklarieren, dass ich glaube an Jesus und uh, ja, dass er für mich starb. And that's why I say it's very important for every believer to partake of the Holy Communion. Deshalb ich sagte, das ist sehr wichtig für jeden Gläubiger in diesem Abend mal teilzunehmen. Because every believer, you need to be proclaim what you believe. Denn als Gläubiger, du musst proklamieren, was du glaubst. Jesus says that uh, you don't take, you don't light a lamp and put it under the bed or you cover it. No. Jesus sagt nicht, dass wir ein, eine Lampe uh, zu leuchten bringen und dann unter dem Bett oder bedecken. You put it somewhere that this light can shine and show light all around. Du willst in dies, diese Lampe stellen, wo diese Licht wo überall uh, leuchtet. So, Christians, we don't have to hide ourselves. You don't have to hide that you are a believer. No. So Christ, Christen, wir müssen uns nicht verstecken. Wir müssen uns nicht uh, irgendwo hingehen, wo keiner sieht. Don't be ashamed that you believe. Don't be ashamed to be called a believer. Du musst nicht schämen, dass du ein Gläubiger bist. There's a time I said, I don't care if somebody called me a fanatic. Yes, I'm a fanatic for Jesus. Hallelujah. Ich sage auch manchmal, das ist mir egal, wenn mir jemand als Fanatiker nennen. It doesn't matter what you call me. I know who I am. Es ist egal, wie du mich uh, nennst. Ich weiß, wer ich bin. I know who was. I know who God says I am. What he says I am. Ich weiß, yes. wer ich bin. Ich weiß, was Jesus. Uh, She's doing so good. <laughs> Just encourage her. <laughs> She's being charged. Hallelujah. Amen. Amen. I know that I belong to Jesus. Ich weiß, dass ich Jesus gehöre. As a covenant person, you belong to Jesus. Als ein Bund, uh, Menschen des Bundes, du gehörst zu Jesus. Even, the, even when they call you different names. Und es ist egal, wie die anderen wie die anderen Menschen dies nennen. Just tell them, I belong to Jesus and I believe in Jesus. Sag einfach, ich gehöre zu Jesus, zu Jesus und ich glaube an Jesus. And, and he Amen. defines who I am. Und er, uh, er definiert mich, wer ich bin. I am who he says I am. Er sagt, ich bin, wer ich bin. Not what people say, not what people think. Nicht, was die Leute denken, nicht, was die Leute sagen. I'm a covenant person in a covenant relationship with God. Ich bin eine Person in diesem uh, Bund der Beziehung. Amen. Amen. So let's just uh, prepare our hearts. Lass uns unsere Herzen vorbereiten. Paul uh, reminds us in verse 27. Paulus uh, erinnert uns in Vers 27. He says, therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lamb. But es let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of the cup. 
Wer nun unwürdig vor dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am ne? Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Examine yourself. Prüfe dich selbst. In other words, ask yourself. In anderem Wort, frag dich selbst. Am I partaking of the communion in an unworthy manner? Teile es in diesem Abend mal in unwürdiger Weise. Is there sin, unrepented sin in my life? Gibt es eine Sünde in meinem Leben, die ich noch nicht bereut habe? It's a good opportunity to make yourself right with the Lord. Es ist eine gute Möglichkeit, mit dir, uh, mit Gott uh, zu in Recht in Rechenschaft. It's a good opportunity for you to tell Jesus, I give myself to you again. Und es ist eine gute Möglichkeit, Jesus zu sagen, ich gebe mich hin noch so einmal. So I just ask us to take just one minute. Ich gebe euch eine Minute. Lass uns eine Minute nehmen. Let's just take time to examine ourselves. Lass uns uh, unsere selbst prüfen, unsere Herz prüfen. And in your own words, just talk to God. Und in deine eigene Wort sprich zu Gott. God is your father. God is dein Vater. And he enjoys it when you communicate with him. Und er genießt es, wenn du mit ihm kommunizieren. Just take time and communicate with him. Nimm die Zeit und kommuniziert mit ihm. And ask him for forgiveness. Und uh, bete für die Vergebung. Where you've sinned. Wo du gesündigt hast. Where you've gone your own way. Wo du deine eigenen Weg uh, geschlagen hast. Where you've uh, followed your own agenda. Wo du deine eigene Plan uh, gefolgt hast. Where you've been rebellious. Wo, uh, wo du rebellious bist. You knew the right that you're supposed to do, but you chose uh, to do the wrong. Du wusstest, das Richtige zu tun, aber du hast dich entschieden für diese, für diese uh, Fehler, für diese uh, fehlerhafte Wege. This morning, just ask God. Heute Morgen bete zu Gott. To forgive you. Dich zu vergeben. To cleanse you. Dich zu reinigen. Father in Jesus' name. Vater in Namen Jesu. We we come to you. Wir kommen zu dir. Your word says Dein Wort sagt, that all have sinned dass alles gesündigt hat, and have fallen short of your glory. Und all von dein Herrlichkeit gefallen wurde. There are many times we've sinned against you. Es gibt so viele Zeiten, dass wir gegen dich gesündigt haben. There are many times we've gone against your will. Und das sind so, so oft, dass wir gegen deine Willen gegangen sind. There are many times we've rebelled against you. Es sind, äh, gibt so viele äh, Zeiten, dass wir gegen dich rebelliert. We come and ask for forgiveness. Wir kommen und vor deine Vergebung zu fragen. Forgive us for our sins. Vergebe uns von unseren Sünden. We are a people who need forgiveness. Wir sind Menschen, die Vergebung brauchen. You are a forgiving God. Du bist ein Gott, der vergibt. We don't run from you because of our sin. Wir laufen nicht von dir weg wegen unserer Sünde. But we come to you. Deshalb uh, de wir kommen zu dir. Because you're the one who can forgive us. Denn du bist die einzige, die vergibt uns. Forgive us, Lord. Vergib uns, Herr. Wash us. Cleanse, uh, reinige uns. And cleanse us. Und sauber uns. With your blood. Mit dein Blut. Father, Vater, by faith, mit Glaube, we receive forgiveness. Wir empfangen diese Vergebung. Because you say in your word, denn du hast in dein Wort gesagt, when you confess and repent of our sins, wenn du mit deiner, mit deinem Wort we, bekennst, wenn, when wir, we repent and confess our wenn sins, wir unsere Sünde bereuen, Du vergib uns. We've confessed and we repent. Wir 
bekehren und wir bekennen. And we receive forgiveness. Und wir empfangen diese Vergebung. And this morning as we partake of the communion. Und heute morgen werden wir mit diesem Abendmahl teilnehmen. We want to honor you. Wir müssen dies ehren. So we are going to partake of it in a worthy manner. Wir werden diesem Abendmahl in würdiger Weise teilnehmen. May you fulfill your word to us. Erfülle dein Wort in uns. May you heal the sick. Dass du die Kranken heilst. May you restore peace, joy and wholeness in every part of our lives. Dass du diese uh, diese Frieden, diese Freude diese Ganzheit wiederherstellen in unserem Leben. We thank you for that. Wir danken dir dafür. In Jesus name. In Namen Jesu. Amen. Amen. Can I just have uh, the altar ministers uh, just uh, distributing the communion elements? Lass uns mal unsere Alter äh, Diener, dass sie dann die Element verteilen.
Father, we come to you. Vater, we come to you. So full of uh, thankfulness. Voller Dankbarkeit. Thanking you for this bread. Danke für diesen Brot. That represents your body. Dass du diesen Leib präsentierst. That was broken for us. Dass das für uns zerbrochen wurde. That you may be made whole. Dass wir zur Ganzheit gemacht wurde. We partake of this bread. Wir nehmen diesen uh, Brot teil. With thankfulness in our hearts. Mit Danksagung von unserem Herzen. And thanking you for your sacrifice. Und danke für deine Opfer. In Jesus name. In Jesu Name. Amen. Amen. Come partake of the bread. Du kannst das Brot trinken. Father, we thank you for this cup. Father, we thank you for this kelch. It represents the state the blood of the new covenant. A state for the blood der neuen Bundes. We thank you that you sacrifice yourself for us. Danke, dass du für uns als Opfer gegeben hast. That you may be restored back to you. Dass wir zu dir versöhnt wurden. As we partake of this cup, Während wir diesen Kelch nehmen, we ask you, Lord, wir bitten dich, Herr, for every covenant benefit that the blood purchased for us. Dass das alle Bunde, uh, der Vorteil der Bunde, dass der Blut uh, erkauft wurde. We receive healing from sickness. Wir empfangen Heilung von Krankheit. For by your stripes we are healed. Denn durch deine Striemen wir sind geheilt. We receive peace in every area of our lives. Wir empfangen Frieden in alle Bereiche unseres Lebens. For the qualification to have peace, for us to have peace is upon Jesus. Then this this qualification of peace is of Jesus. We thank you for that, Lord. We thank you, Herr. And we thank you for this cup. And we thank you for this cup. In Jesus' name. In the name of Jesus. You can partake of this cup. You can have this cup as well. Amen. 